Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke okay, baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat mesin potong atau mesin gerinda mini cordless Menggunakan dinamo dengan tipe RS380 yang seperti ini teman-teman Nah, sedangkan untuk tegangannya, dinamo ini membutuhkan tegangan maksimal di 5 volt DC. Namun di sini saya menggunakan satu buah baterai lithium dengan tegangan 3,7 volt DC, teman-teman. Silakan teman-teman menggunakan baterai yang ori yang bagus, yang kualitasnya mantap supaya dinamo ini bisa bekerja dengan maksimal, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak tutorialnya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama. Oke teman-teman, kebetulan saya tidak punya pipa yang ukurannya pas dengan dinamo ini, jadi saya akan coba membuatnya menggunakan pipa ini supaya bisa pas di dinamo ini. Jadi akan saya modifikasi supaya bisa pas teman-teman.
Ya ini untuk kepala bornya saya buat sendiri dari barang bekas yaitu bekas pentil ban dalam sepeda motor teman-teman. Nah ini untuk penguncinya sudah bisa berfungsi dengan baik. Ya buat teman-teman yang mau membuat kepala bor seperti ini silahkan teman-teman tonton tutorialnya yang sudah saya berikan. Ya oke okay, baiklah teman-teman semuanya ini adalah tahap terakhir. Sekarang waktunya kita melakukan pengecasan. Kita cas ulang baterainya supaya bisa prima kembali. Oke okay, teman-teman setelah kita menunggu sekitar 20 menit untuk baterainya ini sudah mulai penuh teman-teman Oke okay, baiklah teman-teman semuanya mesin potong atau mesin gerinda mini yang kita buat sudah selesai dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Iya -teman. ini lumayan keren juga ya teman-teman Nah untuk fiturnya di sini sudah dilengkapi dengan soket charger teman-teman Iya -teman. untuk mata potong dan mata gerindanya sudah saya siapkan Dan ini semua saya buat dari barang-barang bekas ya teman-teman Nah ini untuk mata ukirnya Ini saya buat juga dari barang-barang bekas Ini saya buat dari bekas uh, Paku baja teman-teman Oke hasilnya seperti ini Oke sekarang kita akan langsung pasang Dan akan langsung kita uji coba teman-teman Ya ini untuk kepala bornya kita kendorin Setelah itu tinggal kita tancap saja seperti ini Oke ini mantap Lalu kita kunci ya tombol kuncinya kita tekan lalu kita putar kita kencangkan untuk kepala bornya oke ini mantap sekarang langsung saja kita uji coba Iya mantap ya teman-teman untuk hasilnya Sekarang kita coba untuk ganti mata ukirnya kita ganti ke mata potong Nah sekarang kita ganti ke mata potong besi teman-teman Lalu kita akan coba untuk memotong sebuah plat besi dan memotong paku Kita lihat hasilnya bersama-sama Oke setelah memotong sebuah plat besi sekarang kita lanjut untuk memotong paku Oke okay, baiklah teman-teman semuanya itulah tadi hasil percobaan kita memotong plat besi dan memotong paku. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. 
Jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya, silakan tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.